Tá aí agora, para você em casa, acompanhando a quinta escola de samba, protegidos da princesa. O sangue valente não Ah, então tá aí o Alan, Alan Cardoso, né? Que é, pode entrar pro Guinness Book, né, o Calibri? Ele pode entrar pela, pelo, pelo, pelo anos e anos como intérprete da escola de samba, né? Então, Jorge, é, Jorge Luiz. O Jorge Luiz, né? Ele, mas ele também tem uma historinha no carnaval, né? Até que ele já foi quase convidado para ser integrante lá de uma escola de samba do Rio de Janeiro, o Alan Cardoso. Se não me engano, foi a Grande Rio ou Mangueira. Para ele ser um dos intérpretes. Grande Rio. Boa mangueira ou Grande Rio. E esse tem sangue na, sangue na veia da Protegidos. Agora que eles estão fazendo aquele aquecimento, que é uma coisa tradicional, mais interna da escola de samba, depois começar o lamento, né? Mas o relógio já está contando. É para você que está em casa acompanhando a transmissão, a quinta escola se apresentar é Protegidos da Princesa. Está aí, ó. Já está o relógio já girando. Está valendo. Está valendo a contagem a partir de agora. Né, o... Sim, já está valendo agora. E destacando mais uma vez... É, o, o, o book, o, 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 o guia, né? o book que, que a escola entregou para nós, para a imprensa, muito bem feito, com imagens de pesquisa do passado e também é, imagens da atualidade. Muito bem feita, de parabéns a proteger. É o enredo das terras caigangues, as terras do futuro. Conta muito a história de Chapecó, de, da cidade de Chapecó, do crescimento agroindustrial da, da cidade de Tempo, né? Agora sim, você de casa, junto com a gente. Olha só, Alan Cardoso, protegidos da princesa. Hoje, vamos lá, hoje, no Palácio do Céu, é que tem, é que tem, é onde a gente mata. De noite, de noite, de dia. De baianas e fascistas, de baianas e fascistas, mexe sala, bota bandeira e sambistas. É a protegidos na passarela, que coisa linda o visual de aquarela. É a protegidos na passarela, que coisa linda o visual de aquarela. É a protegidos na passarela. Que coisa linda o visual de aquarela É a protegidos da passarela Que coisa linda Que coisa linda o visual de aquarela Hoje aquarela Levanta a mão minha escola Quem tem a princesa no coração Ela de se emocionar Vamos cantar com muita garra Muita energia minha escola a Escola tá magnífica, linda e a gente está junto e juntos somos mais fortes, beleza? Vamos para cima com muita fé, muita energia e alegria no rosto. Que hoje o espetáculo é a gente que faz. Vamos nessa? Simbora, minha princesa querida! É o seguinte, minha princesa, joga a mão pro alto agora, com fé. Joga a mão pro alto, uma escola maravilhosa, linda. Vamos balançar, vamos balançar. Eu disse alô, alô, meu mocotó querido. O que é que eu sou? São protegidos, tem orgulho em dizer. É lindo, é lindo, é lindo. É lindo seminar essa semente. Valorizando. Aumenta o som, minha princesa querida. Princesa. Deixa quem quiser falar Eu disse, eu disse, princesa, princesa De ti não vou me separar Deixa quem quiser Eu falar. disse, eu disse, alô, alô, minha avó cotó Sou protegidos da princesa É o coelho em dizer É lindo, é lindo, é lindo É lindo, é lindo Escola, emocionante, gata princesa, princesa. Canta forte, canta feliz, canta feliz na escola, princesa. De ti não vou me separar, deixa quem quiser falar. 
princesa! Responde com toda a força pra mim! Tá aí! Aê! Mais forte, gente! Aê! Tô te vendo, hein? É muita mão na escola! Explode de alegria, protegidos! Vamos lá! Vamos brilhar? Vamos brilhar, minha coroa linda! Brilhou! Levanta a mão pro alto! Joga a mão pro céu! No oeste de Santa Catarina Seu grande valor na economia Fazendo a princesa sonhar de novo É meu amor maior É meu amor maior Vambora, Cici! É meu amor maior É meu amor maior O que é que tem? Protegidas É meu amor maior A tribo do Mocotó É a resistência do samba Vem ver o morro cantar E pôr do respeito Só protegido, sou raiz, bato no peito Canta feliz princesa! Que energia! Tá bonito! Tá lindo! Sou protegido, sou raiz, mas tudo bem! Caída meu sou, caída meu sou A força que existiu, a alma nativa Quando a terra sofreu, habitava A terra guardava a chama da vida Descendo o rio, eu vou A minha aldeia e a mãe Preservando as gerações A missão dos jesuítas trouxe uma religião Até que a colonização Veio trazer a exploração Madeira de atrás de mercadorias O caminho começado, o tratado da covardia Oh, 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 verdes campos do horizonte Oh, 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 no lugar da vida por massa O sangue valente nasceu no rio Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Meu Deus do céu! Nossa Senhora! É Deus! Messi! Das riquezas, das riquezas da floresta O braço forte da migração O mundo de Maria Rosa Pois a doce ideia de São Sebastião A rebeldia imperou E o meu estado resistiu Atraindo os invasores Desenvolvendo o sol do Brasil Brilhou no oeste de Santa Catarina Sempre de valor na economia Do que a boa futura prosperar o bom dá, o verde esperança Que abraça e traz força pro povo Fazer é agora, tira o pé do chão Vambora A tribo do Mocotó A tribo do Mocotó vem aí Agora o bicho vai pegar Eu falei, hein É meu amor maior É do que Cai da minha sou, cai da minha sou, a força que existe. Explode de alegria, princesa. Desce a terra guardava, a chama vem. Oi, a minha aldeia é a mãe natureza, preservando as gerações. A missão dos jesuítas foi uma religião. Até que a colonização Veio trazer as flores Bandeirante Vai subir Vamos lá Vem Perdes campos do horizonte Não lugar a vida fumaça O 
É a escola de sambos protegidos da princesa. A quinta escola se apresentar aqui na passarela, amigo querido. Seis escolas de samba fazem então a festa do carnaval da capital. Vamos conhecer um pouquinho da história da Protegidos da Princesa? É para você em casa acompanhar. A escola foi fundada no dia 18 de outubro de 1948. O atual presidente Alessandro, Alessandro Padilha, o Leco. Tem como carnavalesco José Alfredo Beirão. E o diretor de harmonia é Paulo Giovanni Barbosa. Essa escola de 1948 é a escola que mais vezes campeã de carnaval no Brasil, hein? Tem vários títulos a protegidos da princesa. Intérprete oficial, esse que está tentando agora, muito bem interpretando o hino, a, o samba da escola, que é o, o Alan Cardoso. E o mestre de bateria, conceituadíssimo, responsável aí pelos últimos CDs das escolas de samba, Marcelo Dutra. A escola traz como tema das terras caigangues, as terras do futuro. Com 20 alas e duas alegorias. Aí, protegidos da princesa, a escola do Morro do Mocotó, a escola do centro da capital, na sua apresentação. Quinta escola a se apresentar na passarela, nego querido. Continua chovendo, hein? Continua chovendo na capital catarinense, mesmo assim tá aí, ó. O brilho, a performance, o desempenho dos integrantes da escola de samba protegidos da princesa, que traz um tema muito importante também, né, Tramon? Claro, vem falar aí agora da nossa história mesmo, a história de Santa Catarina, né? E vem trazendo desde as dos, das questões indígenas, caboclas, vem trazendo as questões de agropecuária, agroindústria do Estado, vem contando com muita clareza toda essa, toda essa história, principalmente da parte oeste do Estado, né? Que recentemente... Ficou é, conhecida pela tragédia do, do, da questão do, do futebol, do, do grupo, do, do time da, do, da Chapecoense, que o mundo em todo acompanhou e que tornou essa parte do Estado conhecida. Agora nós vamos conhecer a história dessa região e vai ser muito interessante também, muito oportuno o tema da Protegida. Um redo muito importante que a Protegidos traz e também né, o samba. O samba da Protegidos de 2018. Ah, ah, tem um detalhe também, né? Até representante do, do, do Havaí estava ali. Estava ali na bateria ali, na bateria, junto com a bateria também, né, Calibrinho? Também a gente é detalhista, não deixa passar é nada em branco aqui, né? E aí o samba? O samba é redo, na voz do maravilhoso Alain. Uma equipe maravilhosa ajudando ele, vou entrar em detalhes depois sobre isso lá na frente. Né? É um samba que com certeza vai estar na, 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 na boca dos seus componentes, que fica aqui ao lado do Morro do Mogotó. Então fica mais fácil. Está bem pertinho aqui essa escola de samba, que é uma escola tradicional do Carnaval de Florianópolis, de 1948. A escola tem muitos e muitos títulos, né? É mais vezes campeão do Carnaval, tem mais títulos de Carnaval do que alguma, de que grandes escolas que tem em todo o país. Está aí a concentração dessa escola, né, na apresentação da Giovana ali também, a Gica, na comissão de frente, né, que faz a, a sua apresentação, na abertura do carnaval. É claro que a escola também começa a empolgar o público, que se faz presente aqui na Passarela Negrida. E a empolgação é muito importante, né? Isso dá mais, maior incentivo ao componente da escola de samba na sua performance de apresentação. Não esquecendo, né, Nino, faz 70 anos este ano, né, a escola. 70 anos ela cumpre. 48, 2018. Tá certo, hein? Tá certo, né? É, tá então a escola tem que comemorar. Anos. Quem sabe o ano que vem já vem com, com um tema muito importante, contando um pouco da história. Vou fazer o seguinte: você de casa, acompanhando aqui na tela da RIC TV Record, nesta madrugada de domingo, a quinta escola de samba. Vamos ouvir um pouquinho a escola? Protegidos da Princesa. Bandeirantes atrás de mercadorias O caminho cobiçado da tá, tá, tá. Vou pegar, vou embora, gente oh, oh, oh. Pedisca dos horizontes oh, oh, oh. Tá no garabito, tá Bota pra cima O sangue valente não sucumbiu Mais uma vez que ela vem, vamos lá Pedisca dos horizontes Beleza Das riquezas, das riquezas da floresta O braço forte, o mundo, o mundo de Maria Rosa Hoje a doce ideia de São Sebastião Ele é o tia, 
Diversificado, né, na história que conta a história de Chapecó, da agroindústria, do comércio geral, da chapecoense, enfim, do oeste do estado de Santa Catarina, sendo muito bem representada e contada através da Escola de Samba Protegidos da Princesa. Que já está contando o relógio, quanto tempo a gente tem aí de desfile? É, já está já contando, já está cronometrando o tempo. Já está cronometrando, daqui a pouco a gente mostra para você de casa o tempo de desfile da Escola de Samba Protegidos da Princesa. Vem com um número de 1.300 componentes, né? Segundo o presidente Uleco, 1.300 componentes para mostrar esse enredo que conta um pouco da história de Chapecó. Essa que aparece na imagem é a rainha da bateria, a Lúcia Bergeron. O presidente da Protegida Princesa Uleco, filho do Nilo Padilha, que é um dos integrantes do Grupo Samba 7. É o Nilo, que tem um irmão dele que está lá em Joinville. Está em Joinville, né? Está aí o tempo da escola, 17 e 23, né? 24 agora, 17 minutos, quase para 18 minutos da apresentação da Protegidos da Princesa. A gente falou do, 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 do Nilo, é que o irmão está em Joinville, também ligado ao Carnaval da Liga das Escolas de Samba do Norte do Estado, na cidade de Joinville, que esse ano também realiza o seu Carnaval de Rua, depois o ano passado teve a paralisação. É, pois é, hein? Está aí então. Olha, hashtag Carnaval na RIC, você das redes sociais, muito obrigado pela sua participação. Mande a sua mensagem, entra lá no Facebook, deixa a sua mensagem, você que está acompanhando a nossa transmissão também. Porque Carnaval 2018 é aqui, na tela da RIC TV Record. Conheça o Residencial Vicenza, a LZ Construtora. Unimed Grande Florianópolis, cuidar de você, esse é o plano. Quanto à engenharia. Cresci Santa Catarina, corretor de imóveis. Nesse você pode confiar. Tá aí a escola de samba, os protegidos da princesa. É, a escola vem também o seu desempenho aqui na passarela, tentando buscar o título, hein? Buscar o título. Tem mais troféu para entrar naquela galeria, né? Será? É isso que a gente está vendo com 18, quase 20 minutos 
de desfile, já dá para sentir um pouquinho o que a escola tem para mostrar no decorrer desta uma hora e dez minutos, né? Eu acho que sim, eu acho que está vindo bastante dentro do tema, inclusive esse colorido que você comentava antes, tem a ver com a questão principal que eles trazem, que é a questão indígena, né? Mais um tema aí, trabalhando com a questão indígena, tão importante ali no Oeste, onde eles vão é, focar o, todo o enredo, né? A gente observou ali, passando pela Comissão de Frente Beirão, que é o carnavalesco, está secando tudo em detalhes, tudo, né? Eu só puxar saco do, do Beirão, só você ver o colorido de uma escola, você sabe que é o da Beirão. Esse também tem, tem coisa para contar, né? Esse é um aficionado do carnaval, né? estudioso do carnaval, um tema muito bem estudado, muito bem pesquisado, bem elaborado, que conta um pouco da história do Oeste de Santa Catarina, a capital do Oeste, que é a cidade de Chapecó. Ele trouxe toda a história de lá, desde a colonização dos índios, né? que a cidade é muito conhecida também, né? a parte indígena, na sua história, na sua essência, e ele coloca tudo isso dentro do, do enredo, dentro do que a escola está apresentando com essa personalidade, que é os protegidos da princesa. Aí a gente já vê a Giovana que está coreografando, ela que já teve na escola de samba Colonia, coreografou muito bem a, a Comissão de Frente da Colonia do, por um período muito longo, já passou por, por outras escolas de samba também e faz a abertura ali, abrindo, né, abrindo com a Comissão de Frente a escola de samba, os protegidos da princesa do Carnaval da Quinta Escola a desfilar aqui na passarela Nego Querido, esta Comissão de Frente da nossa querida ali, a coreógrafa ex-Colonia e agora os protegidos da princesa. Nossa amiga Nedina né, Montes, que faz aí um excelente trabalho já à frente de comissões de frente, passou pelo momento da Colônia, como você mencionou, e agora está aí fazendo trabalho na Os Protegidos da Princesa. O que, que diz essa comissão de frente aí, Amanda? Tem uma história bem, bem tradicional dos índios caigangues, né? É, segundo a, a tradição, a luz e o calor vinham somente do sol. Não havia aí recurso algum contra o frio e para o cozimento dos alimentos. Aí, porém, Laravio, uma bela e geniosa índia que vivia isolada, possuía o segredo do fogo. Aí, os protegidos da princesa, na belíssima apresentação de abertura da Escola de Samba Tradicional do Carnaval, aqui da capital. Já saiu a primeira bosta da protegidos, hein? Já percebeu ali, é? É, tá ligado, hein? De samba, né? De samba e bateria tá aqui. Isso é Gabi Climens, família Fraga, filha da dona Ana. Do Coronel Fraga também, né? Parente Coronel Fraga, que é protegido da princesa. Tá lá o comandante lá da Polícia Militar de Criciúma. A família Fraga tem uma ligação sim, muito sim, forte. Sim, sim, sim. É sim, sim. uma ligação muito forte família com o Carnaval. Família Fraga, família Bittencourt. Sempre todo mundo ligado ao carnaval. Já dá uma escola de samba aí. É, já dá. Inclusive, o Fraga deve estar ali também. É, ele que, que, é, que é policial militar, vive do carnaval, família toda tradicional ligada ao carnaval, protegidos da princesa, os protegidos da princesa, deve estar ali também, acompanhando ali na parte de, da parte de diretoria ou mesmo organização do carnaval. Muito bem elaborado esse figurino, né? Muito. Eu estava reparando as cores, é, é, trata da questão do fogo, né? Da, da Índia que detinha o poder do fogo. E as cores falam por si, né? Traz a imagem do fogo, tanto esta ala que vimos agora, quanto o casal de mestre, sala e porta-bandeira também. O jogo das cores diz muito. É, temos ali mais do número exato de integrantes, né? Como a gente havia passado ali aquela informação do número de participantes da comissão de frente, que tem que ter um número mínimo de 12, né? E tá, tem um número correto ali, que a, que a coreógrafa está tá trabalhando ali, e número exato para uma coreografia sair muito bem ensaiada, o que está sendo neste momento. 15 e 17, número mínimo de 15 e máximo de 17. É bom até para o coreógrafo trabalhar, né? O número de 15 pessoas, ele consegue elaborar uma coreografia que chame a atenção, que faz a abertura de uma escola de samba, como no caso aqui, os protegidos da princesa estão se apresentando. Exato, muito bem observado. Olha, lembrando para você, o jovem que promete arrasar e dançar no Despacito para sua mãe ficar bela em rede nacional, hein? Hoje, domingo, três e meia da tarde, Hora do Faro, aqui na tela da RIC TV Record. 1.300 componentes, todos muito bem coreografados, todos, todo mundo bem alinhado. Tá aí, né? Aqui a gente está sentindo e está observando também nesta belíssima apresentação agora com a comissão de frente dos protegidos da princesa. Bom, é o seguinte, vamos ver um pouquinho, conhecer um pouquinho da história? Essa comissão aí de bailarinos de Florianópolis. Esse é meu amor maior. 
Então a coordenação da nossa dica e a gente falando aqui, né? A gente já estava mencionando para você que ele sintonizou agora na RIC Record. A gente está falando da tradição dos índios Caia Gangues. A comissão conta que a luz e o calor vêm somente do sol. Aí não havia nenhum recurso contra o fio para o cozimento dos alimentos. O que, que aconteceu? Lara viu uma bela e geniosa índia, vivia isolada e ela sim possuía o segredo do fogo. E está isso transcrito aí na comissão de frente. E esse segredo do fogo deu essa luminosidade, esse brilho todo, né, Tramontes? Nesse belo, nesse belo enredo, nessa bela história que os protegidos estão contando aqui para a gente. Com certeza, se você observar a luz que a comissão de frente toda tem, remete realmente à luz do fogo, né? Muito, muito bem combinadas as, as cores ali. Aí, bem diversificadas as cores dos protegidos da princesa. Você está visualizando em casa, também acompanhando com a gente. Muito obrigado, você de todo o estado de Santa Catarina, região de Chapecó, Meio Oeste, Sul do estado, Grande Florianópolis, região norte, Vale do Itajaí. Essa imagem belíssima que é a Escola de Samba, os protegidos da princesa. Escola tradicional de Florianópolis que faz a sua apresentação. Está abrindo aqui, né? A, fazendo a sua abertura no desfile das escolas de samba aqui, do Carnaval de 2018. Vamos sentir um pouquinho o enredo? E é um samba da, dos protegidos da princesa para você em casa, junto com a gente. Olha, brilhou, brilhou, canta feliz princesa. Seu grande valor na economia, no campo o futuro a prosperar. Do índio contar o verde de esperança, que abraça e traz força pro povo. Fazendo o céu sonhar de novo, é meu amor maior. A tribo do Mocopó é a resistência do samba. Beber ou bom cantar e quando respeito, só protegido o sonho e peito. É meu amor maior. A tribo do Mocopó é a resistência do samba. Beber ou bom cantar e quando respeito, só protegido o sonho e Cai, gangue eu sou! Cai, gangue eu sou! Eu sou a força que resistiu! Sou sim! Brilha, minha princesa! Vamos lá! O que que tem? A chama da vida! Descendo o rio! Descendo o rio! Eu vou! A minha aldeia é a mãe da natureza! Preservando as gerações! A missão dos jesuítas! Eu sou uma religião! Até que a colonização! Coração, bandeirantes atrás de mercadorias O caminho cruzado, tratado da covardia Oh, 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 verdes campos do horizonte Oh, 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 dá no galope e dá fumaça Ele! Saiu a gente não sucumbiu Contestado é aquele que não desistiu Vê-se! Oh, 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 verdes campos do horizonte Oh, 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 dá no galope e dá fumaça o sangue valente não sucumbiu Contestado é aquele que não desistiu Das riquezas, das riquezas da floresta Cobra o suporte da migração Com bônus de Maria Rosa Poxa, doce e beate Que meu tiga, que meu tiga A rebeldia imperou E o meu estado resistiu Atraiu os invasores Desenvolvendo o sul Olha, brilhou, brilhou No oeste de Santa Catarina Sempre de valor na economia Do capô, o futuro é pra esquerda E a nossa querida Giovana, a nossa coreógrafa aqui Dos Protegidos da Princesa a escola que faz a sua apresentação na Passarela Amigo, querido. Sob chuva, madrugada com chuva, madrugada de domingo. Já estamos em pleno domingo, mas está aí, ó. Epopeia da Terra do Futuro. É o carro abre alas. Aí conta a história assim. Hoje os trilhos de uma estrada de ferro repleta de histórias por onde vagavam os trens, acolhendo passageiros e fazendo transporte de riquezas. Narram muitos episódios da vida de, um, de uma região repleta de Singularidades, guerras, conflitos, negócios e desenvolvimento. A Epopeia conta um pouco dessa história pra gente, né? Ficou muito bonita essa passagem do imaginário, né? Onde com a comissão de frente eles contam a história do fogo, 
e soltam a fumaça, que aquela figura branca da gralha é quem rouba o fogo e incendeia a mata, né? Então ficou muito bonito aquele momento em que eles soltam a fumaça para depois passar então para a história real mesmo, né? Cair direto na história real que é esse carro aí uh, da, da, da Estrada de Ferro, né? Tão polêmica a Estrada de Ferro ali do oeste de Santa Catarina, a famosa região do Contestado, né? que nós vamos ver na história como é que a Protegidos desenvolve. Ó, veja só, esses são é os campos queimando pelo roubo do fogo, é, que a, a Gralha roubou o fogo da Índia, né? que, que detinha o fogo. Muito bem encadeado isso, da fantasia, da lenda para a realidade. E a harmonia e a evolução, está agradando? Está indo bem, né? A voz do, desses maravilhosos cantores, Mas... intérprete oficial Alain Cardoso, Intérprete de apoio, Gi Guedes, Manuela Pires, Daniela Medeiros, Caroline Gonzaga, Diego Medeiros e Juninho Cordas, Marcelinho, o cavaco de afinação de mandolim, Fernandinha, que agora é mãe de gêmeos, um cavaco de base, Guilherme violão de sete cordas e Manuela no violão de seis cordas. Tá aí, para você, informações importantes de quem faz e toca o samba enredo, esse samba belíssimo dos protegidos da princesa. Agora há pouco vimos ali a ala dos índios caigangues. Mais alguma complementação, Calibri? Sim, é, os compositores né, desse samba enredo, Jadson Fraga, mais um Fraga na área aí, ó. Vitor Alves, Cristian Fonseca, Diego Bodão, Tiago Sucatinha, Marcel da Coab, Rafael Tubino e Tiago Meiner. Esses são os autores do São Guerreiro da Protegida da Princesa. E os Protegidos da Princesa já estão com 31 minutos. 31, hein? Não está voando a hora, né? Parece que a hora passa, passa muito rápido, mas desde aquele momento do lamento, da concentração, quando a gente já está mostrando as primeiras imagens da apresentação inicial de uma escola de samba, o tempo está correndo. Ou seja, já temos meia hora, ainda tem mais 40, praticamente, né? 40 minutos para a escola fazer a sua conclusão. Mas olha, pelo que a gente está vendo na amplitude da imagem aqui da passarela meio querido, tem muitos componentes ainda para desfilar. Já se passaram alguns na frente da comissão jogadora. E aí a gente daqui a pouco se aproxima então da bateria. Mas dá para ver a amplitude do, do, de um colorido muito bem variado da escola de samba que homenageia a região oeste do estado. É verdade, e para aquelas pessoas que ainda não conhecem bem a história das, das escolas de samba locais, esta es a escola Protegidos da Princesa foi a primeira escola uh, daqui, de, de, da Grande Florianópolis, né? E abriu caminho numa época muito difícil ainda uh, para que a população negra pudesse atuar nas, no espaço público, ainda o espaço era muito fechado. E é a Protegidos da Princesa que tem o mérito de, fazer, de abrir essa, essa, essas trilhas, abrindo caminho para as outras escolas virem então na esteira e poderem ocupar o espaço público com o carnaval. Muito disso devemos à nossa Protegidos da Princesa que está na avenida agora. Foi a pioneira de fato, né? Esse leque de aberturas acaba também né, com o preconceito, né, que era muito difícil ser combatido há muitos anos atrás, até na questão da escravidão, do preconceito de cor, de pele, de gênero, mas que a gente vê que a escola conta na, na, né, no seu enredo toda essa história, toda essa mudança que vem ocorrendo na sociedade, principalmente numa região tão importante que é a região de Chapecó, na qual está sendo homenageada nesta, nesta madrugada de domingo com o desfile dos protegidos da princesa. Para você sentir em casa, hein, ó, sentir um pouquinho essa escola de samba tradicional que mais conseguiu título, mais conquistou títulos no Carnaval de Florianópolis, que está inclusive no seu livro, né? Conto, você conta um pouco da história do Protegido da Princesa. E no Brasil, né? No Brasil também, além de, de Florianópolis, no Brasil, que tem mais títulos de Carnaval. Haja sala para guardar tanto troféu, né? Quem sabe também é uma escola muito forte, pelo, pelo que a gente está sentindo no desfile desta madrugada. Também, quem sabe, concorrer a mais um título do Carnaval de 2018. Vamos ver um pouquinho? Você de casa, junto comigo, aumente um pouquinho mais isso, o volume da sua televisão. E com a gente, vamos sentir aí o samba da, dos protegidos da princesa. Bandeirantes atrás de mercadorias, o caminho comissário, o tratado da curva. Ah, tá aí! Oh, 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 o
brincadeira Vence, vence, vence Oh, 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 vem descar pros no horizonte Oh, 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 eu quero ficar com massa Deca! O sangue vai te dar sucumbiu Vou testar minha gay que não desistiu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Da riqueza da floresta O braço forte da migração O mundo de Maria mostra Pojadas ideias de São Sebastião Rebeldinha Rebeldinha E o meu estrado E o meu estrado Aí, protegidos da princesa Na sua belíssima apresentação Na passarela, meu querido Ala Jesuítas É a ala que representa aí A chegada dos padres jesuítas Por meio das missões Que tinham como objetivo criar comunidades Com as qualidades da sociedade cristã e europeia mais isenta dos seus vícios e maldades. Os padres jesuítas já se preocupando naquele tempo, né? Já se preocuparam, mas é, fica a dica aí do filme A Missão, que é belíssimo para explicar, para explicar como que o espírito dessas missões, né? Que era muito interessante, mas que infelizmente o ser humano, né, acaba sempre distorcendo, né? Fica aí a dica. E aí apareceu na sua tela também a destaque Camila Barbosa. Bem lembrado, Camila Barbosa também, que é, que é um dos destaques aqui da escola Os Protegidos da Princesa, um pouquinho antes da ala dos jesuítas, né? Faz parte também da, da complementação do desfile aí, essa que vai aparecer de novo. Nós vamos mostrar agora o geral da escola e ela aparecendo aí na sua tela, tá vendo aí? Pois é, tá aí ó, mostrando samba no pé, mostrando muita personalidade a representante aí da escola, os protegidos da princesa. Daqui a pouco nós vamos contar mais um pouquinho da história que a gente tá vendo pela imagem que você está em casa também, olha. 1.300 componentes mostrando aí, homenageando a região oeste do estado, mais precisamente a região de Chapecó, né? Que é onde tudo começou, lá de Chapecó, trazendo toda aquela cultura de Chapecó, dos índios, do, do crescimento do município de Chapecó, da capital catarinense, sendo mostrada nesse enredo aqui na Avenida Passarela Negro Querido, na capital catarinense, né, Altramonte? Muito oportuno o tema, porque recentemente, como falamos já, essa região chamou a atenção praticamente do mundo inteiro, né? Então agora traz a história para explicar como, como funciona essa região. É, você se referiu à tragédia do avião da Chapecoense, né? A cidade de Chapecó ficou conhecida mundialmente, infelizmente, pela tragédia. Já era uma cidade progressora, uma cidade de gente trabalhadora, né? um município crescente, mas infelizmente a tragédia também abalou a cidade, né? Olha só, e agora, Calibrino? Bateria do mestre Marcelo entrando no recuo. Tranquilo. É um trabalho que a harmonia já está cansada de realizar. Os caras, que eu, volto a dizer, é um, um fator que pode causar um maior perigo né? no, na, na harmonia da escola. É essa entrada aí na, na bateria no, no recuo. Mas isso aí é... Fino trato. Tá tudo certo. Tá tudo certo ali, Marcelo Dutra, que é o mestre de bateria dos protegidos da princesa, a Lúcia Bergeron, que é a rainha da bateria também, já puxando os componentes para que agora dê continuidade à apresentação das alas que se fazem presentes também os protegidos da princesa, a escola que está chegando aos seus 70 anos, hein? A escola mais vezes campeão do carnaval do Brasil, das escolas de samba do carnaval do Brasil, com vários títulos conquistados e que neste ano é... Vamos mostrar pra gente o carnaval. Tá aí, Marcelo Dutra, agora, acompanhe junto comigo em casa. Marcelo Dutra sempre com as suas inovações. E tem essa virada que vocês estão acompanhando em casa da bateria? Muito bem coreografada isso, sim. Né, Calibrino? Deu pra sentir ali, né? Não, sim, é... é. Porque assim, ela entra, a... ela entra de frente. É claro que na parte frontal da bateria vem as cuicas, certo? É... Acontecendo isso, abre-se um corredor no meio atravessa o tempo da bateria que está acontecendo agora para que possam ter uma visão melhor do, do, do desfile e uma distribuição melhor da bateria e fica mais cadenciada em relação aos instrumentos também né é questão é. mais de visual né não, não 
não importa. Não, se dá, se não, 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 não dá diferença, né? Não, 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 não dá diferença. É uma questão de visual e é de. É uma questão de visual. Tá certo, então. Mais, Mais uma né? ala aí, hein? Ala Riquezas da Terra, homenageando Chapecó, região oeste de Santa Catarina. Riquezas da Terra, mais uma ala aqui dos protegidos da princesa. Que pertinente, né? Porque tem um monte de beldade aí, terras do oeste, onde a natureza dá ao homem a fartura da natureza que se transformam em cobiçadas mercadorias. É aquilo que a gente falou aqui, né, Tramit? Questão do agronegócio, agroindústria, que a região oeste oferece, que cresce muito. A, gente, a escola mostra através desse desfile aqui, né, desse crescimento, né, não só o crescimento populacional, né, de, diversificado de pessoas de, de várias origens, principalmente os indígenas também que, que habitaram muito aquela região, mas a questão do crescimento comercial e industrial que a escola coloca no enredo e que o enredo traz na avenida que nós estamos acompanhando nesta madrugada de domingo. Olha, veja o que mudou na vida de flautista, hein? É, que se tornou morador. Morador, hein? De rua, Domingo Show, 11 da manhã deste domingo, aqui na tela da RIC TV Record. Calibrinho. O, juntamente com o mestre Marcelo e os seus diretores, Fabiana Duarte, João Evaristo de Souza, Edgar José da Rosa, Tiago Soares, Guilherme Roque, Robson Vilmar dos Santos. Esses, esses são os diretores de bateria da, dos protegidos da princesa. Diretores de bateria sob o comando do Tom Marcelo, né? Mestre Marcelo. Marcelo, Marcelo, Mestre Marcelo, que também foi componente dos Protegidos da Princesa, também é músico, né? Também fez parte ali, hoje tem um, sob o seu comando ali essa equipe que você acabou de citar também, né? Um trabalho é. árduo, um trabalho muito incessante, para que faça, para que os instrumentos estejam todos muito bem, não só os componentes coreografados, mas a questão também da sonorização. E é filho do seu carreço. É, a mãe dele tá ali, inclusive, apareceu ali numa imagem, a mãe de Marcelo Du, tava, tava bem ali, bem próximo ali, né, junto, torcendo pelo filho, e ela que acompanha sempre os ensaios dos protegidos da princesa. Olha o timaço que tem os protegidos aí, hein? É. E, e no grupo de intérpretes, você vê ali uma, uma junção das meninas, grupo entre elas e o grupo Novos Bambas. É o entre elas que faz parte também a, a Gil, né, a Giguedes. Que está na, 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 no tá no apoio lá junto com o Alan Cardoso. Exatamente, só vozes fortes e a participação que a, que a Tramonte lembrava muito bem, a participação feminina de suma importância, né? Não, e, e comentávamos aqui com o Calibrina, aqui do lado, como fica bonito a entrada da voz feminina no coro. É, não é porque somos mulheres, é porque ergue mesmo o coro, o coro do... Dos, dos puxadores, chamados puxadores ou intérpretes do samba. Fica muito bonito. Sugestão a todas as escolas e intérpretes femininas, não é isso? É isso aí. Vamos sentir um pouco a escola? Você de casa comigo, os protegidos da princesa. Protegidos da princesa, é muito, é muito, muito samba no pé. Nós vimos um carro alegórico, né? muito bem elaborado no sinal, com seus destaques na parte de baixo, no chão e também em cima do carro alegórico. Agora a gente visualiza aí a bateria, é né? muito bem animada também. E vai aparecer aí a Mariana. É, essa ali gosta de carnaval também. 
é da área de direito, essa componente da escola de samba aí, dos protegidos da princesa. Mas nós temos dois, né? Difícil também colocar um carro alegórico, toda aquela parafenária, todo aquele trabalho de projeto, não é fácil também, né? O, é, e além de tudo, há outras formas também de contar um enredo. Claro que o, alegó o carro alegórico é o momento de ápice é, visual, né? Para quem está assistindo. Mas uh, há outras formas também de contar um enredo é, que estão sendo muito bem aproveitados pela Protegidos. O enredo da Protegidos ele é bem histórico, ele é bem direto, né? Ele vai contando ala a ala a, 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 os diferentes elementos da questão do Oeste de Santa Catarina. Não, não há grandes assim, elementos de de sonho, de imagens é bem calcado na realidade mas está muito claro muito claro tudo o que eles querem mostrar e o que eles querem dizer a respeito do Oeste de Santa Catarina então está muito bem está muito bem, vem vindo muito bem a Protegidos da Princesa na sua tela aí você vê ah, essa fantasia vermelha com Tropeiro, prata, né? né? Os tropeiros, né? Que eles acabaram começando a transportar uma grande variedade de mercadorias, né? Com a abertura aí do caminho das missões. E a gente viu também ali, depois dos tropeiros, uma, uma imagem anterior você de casa, acompanhou ali um grupo de intérpretes, né? O intérprete e o seu grupo também que, que faz a composição da, do samba na avenida, né? O, o tenor e as sopranos. O Alan Cardoso, ele já está há 16 anos no protegido da, da princesa. Então já... Uma, uma, uma estrada bem longa, uma experiência já adquirida, né? Isso aí dá até um certo conforto até para a escola, de questão de confiança, de, de você ter aquela identidade para a escola, assim como é o Jorge Luiz para a Colônia, né? o, na época o, o Maranhão para consulado, né? Esse, esses intérpretes, assim como foi o saudoso Maguila, também para a Colônia, Paulinho Carioca, né? são essas pessoas que... Jane, já não faz mais parte aqui do, do, do nosso espaço de vida, mas são pessoas assim, são intérpretes para nós fora. É, é que infelizmente nós não temos um registro, né? Não, não existe hoje catalogado nada. Quem foi o intérprete em 1960 e pouco? É uma pena mesmo. Você vê aí na sua tela o primeiro casal de mestre Sala e porta-bandeira, Patrícia e Lincoln. Eles representam Maria Bárbara de Bragança, nobre portuguesa e rainha da Espanha, e Fernando VI, rei da Espanha. Patrícia e Lincoln na sua tela, aqui da tela da RIC TV Record, os protegidos da princesa, fazendo a sua apresentação, né, dando aquele show, show de samba na passarela, show de interpretação também, esse casal, o primeiro casal de mestre sala e porta-bandeiras dos protegidos da princesa. Temos muito carnaval pela frente ainda, hein? Muito carnaval, já passamos de 40, então tem mais 30 minutos ainda de carnaval pela frente para a escola fazer toda a sua apresentação, a sua complementação, enquanto que no recuo a gente continua ali com a bateria e na apresentação dessas alas dos protegidos da princesa. Sente em casa um pouquinho, olha a animação dos protegidos da princesa. E não tem sono aqui com a gente na RIC Record, porque tem muita escola pela frente, os protegidos faltam quanto? 30 minutos, é isso mais ou menos? E depois tem consulado, consulado que ano passado foi a primeira escola a desfilar na avenida, esse ano vem para encerrar é, o desfile do Carnaval 2018. Muito obrigado a você também das redes sociais, agradecer a você, olha, entra lá no Facebook, redes sociais, deixa a sua mensagem, hashtag Carnaval na RIC, Carnaval na RIC, olha lá. É. Vamos curtir um pouquinho. Lá na carabina fumaça, o sangue valente não sucumbiu, contestando é aquele que não desce de aí. Oh, 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 verdes campos no horizonte, oh, oh, oh. Agora vem a ala Tratado de Madrid. Aí essa ala que se apresenta agora, Tratado de, de Madrid, mais uma das alas que a, os protegidos da princesa coloca para você, para mostrar a sua performance aqui na Passarela Negro, querido. É, no final do século XVIII, uma comissão mista de Portugal e Espanha percorria a região a fim de colocar em prática o Tratado de Madrid. É onde Portugal cedia terras para a Espanha, cabendo a ele, então, as terras do atual oeste catarinense. Tem uma história disso que a gente tem, tem os portugueses no meio também, né? Caramba, os portugueses tinham um grande poder de expandir, não? De expandir seus territórios, não? 
Mais uma ala para você se apresentando, a ala Cacique Condá, que lembra muito, muito a região predominante de índios naquela região, na região oeste. Exatamente, Cacique de Condá, Caia Gangue, de grande ascendência sobre os índios é, da região Condá, que se relacionava bem com os novos povoadores brancos, concordou aí em apaziguar os indígenas que habitavam os lugares por onde ia passar a futura estrada de trocas. Agradecendo a você também que nos acompanha no oeste do estado. É você que é de Chapecó, hein? Ligado aqui na tela da RIC TV Record. Olha a homenagem que as escolas protegidas da princesa fazem para a escola, pra, através da escola de samba. Homenagem à região oeste do estado, né? A região de Chapecó. A chama da vida descendo rio eu vou. A minha aldeia é a mãe da Aí como musa da escola Chayane, ela que é... Bicampeã, única bicampeã, rainha, birrainha. Ela foi dois anos consecutivos rainha do Carnaval de Florianópolis, porque ano passado não teve concurso rainha. Esse ano teve a Caroline Maier, né, do representante da Copa Lodo, foi a grande vencedora. Mais uma ala se apresentando também aqui pra gente, da, dos protegidos da princesa. Relata um pouco da estrada de ferro, né, da ferrovia que, que predominava na região naquela época. Conta a história da construção de uma estrada ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul, que trouxe aí os principais elementos político-econômicos que levariam à eclosão da guerra do contestado, um dos episódios mais violentos da história brasileira. É aquilo que a gente fala, né? A história de uma escola de samba relatada num enredo dentro de um desfile é uma história também para que as pessoas possam conhecer o que aconteceu naquela região que a escola demonstra e mostra para a gente nesse belíssimo desfile que acontece neste Domingo dos Protegidos da Princesa. Exatamente. Aqui a Guerra do Contestado ela não é tão conhecida quanto, por exemplo, a Guerra de Canudos. Mas ela foi tão sangrenta e tão violenta quanto... Mas o Brasil ainda não conhece a, a história da Guerra do Contestado. Então uma escola de samba presta um serviço inestimável para a história brasileira ao trazer para o grande público essa, esse fato histórico. Os protegidos da princesa desfilando a quinta escola aqui na passarela Nego Querido. Mais um casal de mestre Sala e porta-bandeira. É o segundo casal, né? século XIX, a região era, era visitada aí por, por monges errantes. O mais famoso dele foi Josué Maria de Agostini, um milagreiro até hoje venerado como santo no sul é, do país. Em sua peregrinação, o monge sempre acompanhado aí de uma virgem alertava os caboclos, olha que interessante, para os males causados pela república. Agora eu queria que a Tramonte comentasse, porque está com bastante bastante riqueza de detalhes, pelo menos eu estou observando isso, com relação aos casais de mestre Sala e porta-bandeiras. É, é, você concorda comigo, Tramonte? Claro, bastante bem elaborado, inclusive em termos dos elementos do enredo, né? Porque os monges José Maria, na verdade, não foram um, não foi um só, foram vários monges uh, José Maria. Quando um falecia, é, naturalmente nascia outro e o, povo, e o povo escolhia outro e outro e outro e outro de modo que se tornou uma, uma figura mística uma espécie de Jesus Cristo local né? que até hoje é reconhecido os monges José Maria então o enredo tá, dentro do enredo está muito apropriado esse destaque aí ao monge José Maria Rico em detalhes, como disse a Tramonte, rico em detalhes, como enfatizou aqui também a Amanda, e nós tivemos a aula dos jaguns, passou agora há pouco. É, é para a construção da estrada de ferro, que a gente vem falando aí ao longo do enredo, milhares de famílias de camponeses perderam suas terras, e aí este fato gerou muito desemprego entre os camponeses da região, que ficaram sem terras para trabalhar, e com o aparecimento do líder religioso, o Beato José Maria... É, vieram aí as pregações de um novo mundo regido pelas leis de deuses, onde todos viveriam em paz. Mais uma ala se apresentando, protegidos da princesa, é a ala Exército Encantado de São Sebastião, sendo homenageado pelos protegidos da princesa. Que surgiu depois da morte do monge, que difundiu-se aí a crença de que José Maria voltaria do céu acompanhado do exército. Já se falava nisso, hein? A gente comentou a guerra, a guerra, a guerra do Contestado, a guerra daquele, daquela região, os militares que já atuavam naquela época, né, Pramon? Exatamente. E foi uma, um movimento místico, religioso, é, devido a questões de resistência contra o massacre, né? 
e um movimento que até hoje há estudos, há, há, há peregrinações em nome uh, desse movimento uh, da Guerra do Contestado, e que é tão importante, tão simbólico para toda Santa Catarina. Está aí, os protegidos da princesa, uma ala muito esperada também de uma escola de samba. A ala tradicional, a ala velha guarda. Cada vez que eu olho velha guarda, eu lembro do Calibrino, que está de olho ali, né? É uma ala importante. A história da escola está tudo ali, né? É o, é o, no, o nosso futuro, né? Está é longe ainda, né? Eu ria. Não tão distante. Mas está ali, muito bem representado. Cada integrante ali fez parte da escola, né? Porque a, a velha guarda é aquelas que, as pessoas que já fizeram. São, foram praticamente filhos dos fundadores né? da, da escola de samba. São membros do, da escola de samba e fazem parte também da história dos protegidos da princesa. Passou ali a tia da Nego. A tia da Nego gosta do Rio de Janeiro, meu amigo. Uh. Então é carnaval aqui, carnaval lá. Né? É, aqui e lá. Aqui e lá. Um Aliás, o desfile da, da, das campeãs, uma, uma, uma boa parte que embarca para o Rio de Janeiro. Vai naquela região da Lapa ali, se sente na Felipe Schmidt. Morei ali perto, morei na rua Riachuelo, bem pertinho uh, da Lapa. É, morei bem ali, bem pertinho da rua Riachuelo, ali pertinho da Lapa, eu lembro muito bem. Aliás, vamos agora se aproximando também, né, além da velha guarda que está se apresentando, vocês estão vendo aí, visualizando na tela da RIC TV Record em todo o estado, uma ala importante que a gente sempre fala, né, que é a ala das baianas que está se aproximando ali também. Olha, você falou e a Amanda frisou muito bem, o luxo que está se, se apresentando, protegidos da princesa nessa ala. E é muito importante a ala da, das baianas estarem junto com a velha guarda, porque é realmente a estrutura da escola de samba, né? é a tradição. E é, e é típico da, da, da cultura de origem afro-brasileira valorizar os ancestrais, valorizar o, o, o idoso, valorizar aquele que tem a memória e a tradição. Então está muito bem colocado essas duas alas juntas, homenageando Maria Rosa, que era também uma da lidera liderança ao lado de, do bonge José Maria, era uma das lideranças também da Guerra do Contestado, era uma menina nova que também se tornou uma liderança, é, veja só, feminina naquela época, início do século XX, é, ao lado do monge João Maria. 56 minutos, vamos curtir um pouquinho, Ala das Baianas, você em casa acompanhando comigo, os protegidos da princesa. Chica de tocar pro final favela! Vê se a terra guardava, vem, vem, descendo o rio, é amor, na minha aldeia, é a mãe natureza, preservando as gerações, a missão do Jesuíta, a sua soma religião. Aí os protegidos da princesa, hein? Olha, tá bem ampla a escola, uma amplitude bem grande ali, né? De número de componentes que tem que, que se apresentar ainda. E o ritmo tá bem acelerado do relógio. Não sei não, hein? Não sei não. Tem tensão pela frente, tensão pela frente. Mas é uma preocupação com relação ao tempo também. Essa é a destaque de chão Michele Santos, ela que também é a rainha do perpigão do Boca, que voltou com tudo esse ano e ano passado acabou no desfilando. Essa, essa aula também que se apresentou, né? Essa é a cultura da erva mate. Com o início da exploração desenfreada da madeira, a erva mate fez do oeste catarinense uma das mais pujantes regiões do estado catarinense, atraindo, atraindo aí milhares de imigrantes e aventureiros. E a gente sente também que os protegidos da princesa, como aconteceu agora há pouco, com o Nildo da Colônia, dá uma acelerada um pouquinho mais no passo. É o relógio está tá cronometrando o tempo, há uma preocupação porque tem muita gente desfilando ainda. Tem muita escola pela frente, lá no fim a gente vê um carro alegórico, né, Calibrino? Há uma preocupação em questão do horário para que haja uma complementação dentro do regulamento de horário de desfile. Alan... E aí... Perdão. Perdão. Vamos lá então, ala migração, né? Você que está em casa acompanhando também, ala migração. Olha só como tem quantidade de, de componentes para desfilar aí. É, bom, é a chegada de novas levas de colonos do Rio Grande do Sul, é, Dino. Essa ala representa exatamente essa chegada das novas colonizações. Você acompanha em todo o estado de Santa Catarina, quinta escola de samba. A se apresentar na passarela, amigo querido, 
os protegidos da princesa. Preocupa um pouco? Preocupa, é normal, né? O desempenho ali dos integrantes dando uma acelerada um pouquinho mais para fazer a complementação do tempo de 1 hora e 10 minutos, que é o tempo regulamentar, cronometrado da apresentação das escolas de samba, o desfile aqui dentro do regulamento da Liga das Escolas de Samba do Carnaval de Florianópolis. Um pouquinho mais. É, tá chegando mais uma ala se aproximando na sua tela. Você acompanhando o desfile dos protegidos da princesa. É a ala Rio Uruguai. É, o Rio como maior mercado consumidor era a Argentina e Uruguai, a única via de transporte disponível na época era a fluvial, né, por meio do Rio Uruguai, que nasce aí na fronteira entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e que demarcou a divisa do Brasil com a Argentina. Explorando bastante as cores, a escola de samba é a escola que usa muito o verde, né? Protegidos da princesa, usa muito essa, é, é, esse tipo de cor. A gente verifica na harmonia, na evolução da escola, na apresentação, os membros estão cantando, os componentes estão cantando o samba, que é muito importante né? para o desempenho da escola de samba também, na, cada vez que se apresenta aqui. Agora a gente se apresenta, olha só, mais uma ala se apresentando, é Rio Uruguai. Rio Uruguai, tem a criançada também participando do desfile dos protegidos da princesa Ala. Essa que vocês estão visualizando agora é o Rio Uruguai. Essa ala, na verdade, está acreditada como Rio Uruguai, mas é a, a, é, a, é a ala dos agronegócios. Na década de 30, a produção de suínos aí firmou-se como uma atividade mais rentável que outras. E começou a tornar-se dominante, e é até hoje, né, Dino? Porque a crescente demanda de suínos e de banha provinha de São Paulo, e aí foi se intensificando o comércio da região catarinense com o centro do país. Isso me trouxe, porque ainda somos né, destaque. Somos destaques, com certeza também. Terceiro casal de mestre sala e porta-bandeira, Maria Fernanda. Tá aí, a Maria Fernanda, um desempenho belíssimo ali do casal de mestre sala e porta-bandeira. Três. Três, dois se apresentaram, esse é o terceiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira também. Quando se aproxima mais uma ala aqui, a Alegria do Oeste. É, a Alegria está representada em três grandes eventos marcantes na região. As festas tradicionais gaúchas, o carnaval e, não tinha como ficar de fora, lógico, o futebol. É o futebol que representa a força do Oeste de Santa Catarina, que é o futebol da Chapecoense, né? Cada um que mora na região virou torcedor da Chapecoense depois daquela grande tragédia. O mundo virou Chapecoense, virou. né? A gente tem um segundo time, né? Tem um time de coração e tem a Chapecoense também. Força Chape, como a gente sempre diz aqui, que está é, belíssima e merecida a homenagem também. Mais uma, mais uma integrante também que a gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho dos integrantes. Olha só essa. É verdade, gravidíssima. A gente não sei exatamente, parece que está uns sete meses aí, mas que bacana, né? Tanta energia na avenida para levar o barrigão para desfilar. <risos> Mesma tragédia que assolou o município de Chapecó através do time de futebol, justa homenagem também à equipe de futebol que uniu uma cidade. Uma ala também que se aproxima é a festa farroupilha, que tem muito, que acontece muito na região. Além... Exatamente, muito tradicional, são os centros de tradições gaúchas, os CTGs e diversos eventos aí que levam milhares de visitantes à cidade. Passando aí a ala do quê? A ala do futebol? É, a ala do futebol, dos protegidos da princesa, dando aquela acelerada que o reloginho tá lá, ó. O cronômetro tá lá. Nós vamos mostrar para vocês acompanhar em casa também. Tá correndo. E aí, nesse momento, a escola começa a contar exatamente a história, especificamente do Oeste. Então, no futebol, lógico, na década de 70, com a fusão de dois antigos clubes, o Atlético Chapecó Independente, nasce a Associação Chapecoense de Futebol ou a Chapecoense, tornando-se aí o maior, mais vitorioso e bem estruturado time de futebol profissional da região. É, e para fechar por aí, você que acompanha em casa também, os amigos, os protegidos da princesa, aqueles que são ligados à escola, que fazem parte um pouco da história também, que lutam e brilham junto com a escola nessa belíssima apresentação. O homem da rosca. Tá ali também, é o homem da rosca? É. Olhinho bom o teu, hein? É, visualizando. Seu Odílio, tá mas sem rosca hoje, né? É, hoje sem. <risos> Ele é o conhecido tradicional aqui de Florianópolis, né? Tá aí. Olha a bateria agora se aproximando, saindo lá do recuo. É o mestre Marcelo Dutra, o protegido da princesa. Bateria nota 10 também, né, o, o Calibri? É a car característica da bateria da protegida da princesa, sempre levar um 10 para casa. É 
isso que a gente espera também pela apresentação, pela performance do grupo de componentes. Mais de 130 componentes ali, pelo menos os 120 componentes da Escola Os Protegidos da Princesa. Junto com a Lúcia Bergeron. Agora sim, você em casa vai acompanhar. Isso, a aproximação da bateria saindo do recuo. Vamos ver. Olha, uma hora e três, uma hora e quatro, uma hora e quatro de desfile. Vamos agora com Karina Copo. Karina. Oi, eu estou aqui na dispersão com o Gustavo, que é passista da escola de samba. Acabou de cruzar a linha de chegada. Como é que foi o desfile, Gustavo? Então, foi muito emocionante, né? Está é, sempre na avenida, é sempre mais um passo que a gente está dando, né? Então, eu acho que esse ano a Protegidos, que é a minha escola desde criança, nascido no Morro do Mocotó e criado, eu acho que esse ano nós vamos ganhar o nosso título e que a Protegidos veio com garra, né? Veio com... Ela veio para brilhar. Eu acho que a gente botou o pé na avenida, então esse título é nosso. Tá aí, obrigada, Gustavo. Bastante confiante. A escola que já está chegando no finalzinho do seu desfile, o último carro já está quase cruzando aqui a linha de chegada, aqui chegando na dispersão. Volto com vocês aí, Amanda e Dino. Ok, Karina Copo também, uma hora e cinco, né, Amanda? Preocupação muito grande a escola. Né? Com certeza, e olha a quantidade ainda de gente que tem para passar na linha de chegada. É, a gente calcula aqui, né? Um, uma escola que traz 1.300 componentes tem que dar uma acelerada. As, as, as três primeiras escolas fizeram isso, a, a colonia também houve uma preocupação com, com, com o número de integrantes, né? a Copa Lorde também que colocou um número de integrantes ali, e agora a gente sente o mesmo problema na finalização, que é a conclusão do desfile com uma hora e cinco minutos. Dá tempo? Dá tempo, né? Dá uma acelerada, com certeza ela vai chegar no portão, né? a apresentação ali das escolas de samba da finalização, em uma hora e dez minutos. Esse é o momento que a adrenalina vai a mil, né? É, o pessoal da harmonia essa hora, o coração tá na, no pescoço, né? Querendo sair, boca fora. Acredito que dê tempo sim, tá tranquilo. Até agora, né? Dali, da onde nós estamos visualizando, você que está em casa, não tem ideia, um, pouco, um pouquinho mais para cá, já é a finalização, onde fica a dispersão, onde há um portão, a, né, a escola finaliza a sua participação, o relógio fica rodando. Uma hora e dez minutos é o tempo máximo dentro da, do, do, do regulamento. Olha só a apresentação Segura. da bateria. É. Sente um pouquinho a bateria. Olha só. Pois é, essa finalização da bateria que nos chamou muita atenção, né, Karim? A gente esperava algo diferente e o Marcelo Dutra, junto com os seus componentes, acabou dando conta do recado ali também, né? Sempre traz uma novidade. E continua trazendo. Mais uma bosta aí, ó. Aí, finalização, uma hora e sete de desfile. Protegidos da Princesa. Estamos revendo aqui alguns momentos importantes né, da apresentação desta escola tradicional, a mais campeã de carnavais de Florianópolis. Né, tem títulos que ganha de várias escolas de carnavais do Brasil, que é a escola tradicional Protegidos da Princesa. Quero fazer, gostaria agora que a Tramonte 
pudesse fazer a sua avaliação da apresentação da quinta escola de samba aqui na Nego Querido, Os Protegidos da Princesa. Olha, a escola Os Protegidos da Princesa deu um recado muito apropriado é, para, o no, para o nosso momento, né, a partir da, da homenagem também feita à, à questão do futebol, que chamou a atenção mundial. Trouxe a história com propriedade, a história do Oeste de Santa Catarina, com os seus diversos elementos, desde a questão indígena até a questão jesuítica, né? Trouxe também os, os símbolos místicos de Monge José Maria e Maria Rosa. Trouxe também os líderes, as lideranças indígenas, o índio Condá. Trouxe um samba que, bonito que traz toda essa história. E um espetáculo também com elementos coreográficos bem adequados, bem encadeados, é, dentro de uma, de uma clareza histórica e, e, e artística, dentro do enredo. E, e cumpriu plenamente seu papel é, e vai é, aí entrar com, com dignidade, pra, pra, com certeza, para disputar o, o, o título este ano nos informando ainda mais sobre a história de Santa Catarina para nós catarinenses mesmos e para aqueles que nos assistem de fora, então. Está de parabéns a Protegidos da Princesa. E aí, Calibrina, sua avaliação final? O meu amor maior à tribo do Mocotó é a resistência do samba. Vem ver o morro cantar, impondo respeito. Sou protegidos, sou raiz, bato no peito. Hoje o Mocotó não dormiu. Parabéns aos seus compositores, Jadson Fraga, Vitor Alves, Cristian Fonseca, Diego Bodão, Tiago Sucatinha, Marcel da Coab e Rafael Tubino. Tempo cravado de uma hora e nove, hein? Não chegou a nenhuma hora e dez. A gente estava preocupado aqui com a questão da complementação do desfile, quando a gente viu já que faltava cinco minutos e deu certo. Deu tudo certinho, foi por pouco, mas deu tudo certinho, ainda bem.